さんこんにちは、えー、今日は、えー、文章の二次元と三次元を考えてみようということですで皆さんその二次元三次元って今言ってますけれども次元っていうのはまあご,ご承知だと思いますけどちょっとおさらいしておきますねあの次元というのは空間の広がりを表す一つの指標ですで次元が一つだと一次元、えー、ここに一って下に書いてありますけれどもこう一本の線がありますよねでそういう軸が一つ空間を表すのに軸が一つの場合は一次元それから二って書いてある二次元これはの縦横が出てきますねそうするとこう平面の広がりが出てきますそれが二次元それから三この三次元これは縦横高さ空間の中に三つの軸が設定されてますねそういうのを三次元というふうに言いますね四、まあ、次元というのもありますけどこれはどういうものなんだろうかそれで、えー、まあこれはあの次元ということですけれどもじゃあその文章で二次元的な感じその平面的な感じとそれから三次元的立体的な感じこれはどう違うんだろうかそういったことを今日は考えてみたいと思いますただまあ皆さん今その二次元とか三次元と言われてもえー、なんだそれってことになるかもしれないのでちょっとその漫画を使ってその二次元の感じ三次元の感じをちょっと体感してみようと思います「ノラクロ」っていう漫画なんですけどもノラクロの特徴としてはその地平線がほぼ固定されてるだから何かもう視点が一つで皆さんあの写真でスマートフォンなんかであのパノラマっていう写真撮ることあると思いますこうやってぐーっと回してねそういういパノラマ写真のこうある程度ところをこう切り取ったような一つ一つのコマになってますよね。だから何かこう一連のこうつながりの中をただ切ってるだけ、そういうようなコマです。だからあの印象としてこうのぺっとしてるっていうか、割とこう二次元的な感じがするんじゃないかと思います。それから登場人物は概ね左右から現れ、中央で出会って左右に分かれる。それから芝居の舞台を眺めているような印象。まあ世界は。を見見たとときににすすごくこう平板に見てるるような印象があると思いますでところが、まあ、漫画はそもそも紙に書かれてるから二次元ですよねなんだけどもその中でどうやなんとかしてこう三次元的な立体的な感じを表そうというんでいろいろ工夫がされるわけですでこれは鉄腕アトムなんですけどもこれはあのノラクロと違って上から見たり下,下から見たりそういうようなあのいろんなあの角度から見てますねまあ、これはあの映画の手法を取り入れてるわけですけれどもですからその世の中っていうか世界の広がりっていうのがこうドラグロに比べると随分立体的に感じられますそれからまあ大きくねあのクローズアップしたりそれから遠くから絵を作ったりということで奥行きもこう自由自在にやってますねで映画の画面を眺めているような印象がありますですから同じ紙の上に二次元の上に描かれたものなんだけれどもこうやって見るとあの世界の三次元的な感じがよく出てますよね。でもう一つ最近は進んできてこの「映像系には手を出すな」っていうね大原澄人っていう人の漫画なんですけども普通人間の目っていうのは背の高さがありますから下に低くなろうと思ってもそんなに低くなれませんよね。であのコンピュータグラフィックスなんかが現れてからこの視点の位置っていうのを自由に変えられるようになったのですごくこう迫力のある映像ができるようになりましたこの,あの漫画はそれを取り入れてるんだと思いますけども何といっても驚いたのはこの吹き出しってこう漫画のセリフがあるとかあるでしょこれも遠近法というかこう遠くのものは小さく近くのものは大きくっていうところでこれもちょっと変形されてますよねでこういうのを見せられると吹き出しの形とか大きさで何か声の大きさまで表してますよねだからよりノラクロなんかに比べるとこう現実私たちが生きているこう三次元の世界にを感じさせやすいそういうあの表現になってます。だえー、でもともと世の中は地面があって空があってでそこの間に人がいて人と喋ってるっていうこれはあのノラクロの時代も鉄腕アトムの時代もこの大原さんの時代我々の時代も変わんないですよね。それなのに同じ紙の上で表すにしても。のぺっとしたノラクロみたいな平面的に表す二次元的な表し方もあるしこういう鉄アトムみたいな三次元的な表し方もあるしこの映像系に手を出すなみたいに超三次元的なあの表し方もあるわけですよね。であの皆さんちょっと二次元と三次元の違いっていうのがこう体感できたでしょうか。で
じゃあ本題でじゃあこれを文章で考えるとどうなるんだろうかっていうことなんですねこれはあの住所表記ですね京都市伏見区深草極楽町49番地これはあのまあ情報が一つ一つありますでそれが並べられてるだけですねでただ並べ方にルールがあってまあ、住所表記する場合は都道府県というのを一番最初に書いてであと市町村という形で書きますよね、まあ、そういうルールに従ってそこの地名を書いていくとそうすると住所表記ができて郵便物が届くようになるということですねでこれも、えー、一つの日本語表現です情報があるルールに従って並べられてるわけですねでもこれを見てもあまり立体的な感じはしないでしょうでまあ、こういうのは文章における、まあ、二次元的な表現だと思いますこれはですね、まあ、あの落語である場所からある場所に行くまでのところなんですけどね一種の道案内ですこう下屋の山崎町を出ましてあれから上野の山下に出て三枚橋から上野広小路に出まして御成街道から御県庁へ出てその頃堀様と鳥居様というお,お屋敷の前をまっすぐに。筋貝御門から大通りへ出まして三田須田町へ出て新国町から加地町へ出まして今川橋から本白金町へ出まして国町へ出て本町室町から日本橋を渡りまして通い四丁目へ出まして中野橋南伝馬橋あれから京橋を渡りましてまっすぐに尾張町新橋を左右に切れまして土橋から久保町へ出まして新の橋の通りをまっすぐに愛宕下へ出まして天徳寺を抜けまして西の久保から神谷町飯倉六丁目へ出て坂を上がって飯倉片町その頃おかめ団子という団子屋の前をまっすぐに麻布の長坂を降りまして十番へ出て大黒坂から一本松麻布絶好釜無村の木蓮寺へ着いた時には随分みんなくたびれたっていうそういう一節があるんですねでこれはまあ,あのしゃべる方もくたびれるんですけどもでこのようにあ,のある空間の移動に従って地名という情報がずっとこう並べられてますよね。これもあの住所表記とある似たような形であ,のある一定方向で情報が並べられてるだからあんまりあの立体的な感じはしませんね。これもあの文章の二次元的な表現の例です。もう一つ見てみましょうか。これはあの半熟卵の作り方なんですけども。大きめの鍋にお湯を沸かすで大きめのボウルに氷水をたっぷり作っておく沸騰したら卵を入れるで茹でる時間は冷えた卵で6分間常温の卵なら5分半茹で上がったらざるなどで一気に引き上げそのまま氷水に3分つけるでそのまま水の中で卵同士をぶつけて皮をむくっていう、まあ、これはあの料理の作り方とかあるいはそのえー、買ってきた家具の組み立て方とかそういうあの使用説明書ね組み立て説明書そういうのは大体こういう表現ですこれもやらなきゃいけないことを時間に沿って情報をこうただ並べてるだけでしょでこれも日本語表現ですねでこれもあの住所表記とかそれからああいった道案内とか、えー、こういったものはあんまり立体的な感じがしないで、まあ、二次元的な表現だと思いますね。まあ、これはあの江戸時代のお菓子の作り方でくず餅の作り方なんですけどもえくずの子一升にえ水一升鍋に入れ練り固め取り出し丸く切りきな粉をつけ申し候とこれだけでもあの書いてありますねこれは本当きびきびしたいい文章だなと思いますけどもでもこれもやることを手順に従って時間の軸に並べてだからこういうあの文章の二次元的なえ表現というのは特徴はどこにあるかというと。まあ、その論理の筋道あるいはあるルールに従って情報が並べられるそれから例えば時間の流れに沿ってとかあるいは空間の広がりに沿ってとかそういうふうにして一方方向でこう並べられていくんですねだからこれを別の例えで言うとちょうど読者が目に見えるようにして情報を並べていく、まあ、そういうのが、えー、二次元的な文章の特徴だと思います。でじゃあ三次元的なのはどういうことかというと例えばこういうことですね突然強い風が吹きつけてきた何が起こったか分かりませんねでも突然強い風が吹きつけてきたで次何を言うかというと数百メートル先にある発電所の方角からの突風だああそうなのか
数百メートル先になんか発電所があるんだなで頭の中でだんだんこう組み立てられてきますよねそして校内で、えー、瞬く間に砂人が舞い上がり風に乗って広がり始めたこう砂ぼこりがバーッとこう立っていくわけですよねいや砂ではなくそれが野積みにしてある石炭の粉塵だった石炭をこう積んであって黒い石がねそこの粉が砂ぼこりかなと思ったらそうではなくてあの石炭の粉だったっていうんですね、えー、発電所近くを歩いていた少女2人が慌ててハンカチで目と鼻を覆うのが見えたあ少女が2人遠くにいるんだでそれがこう石炭の粉が突風で吹いてきたので,でほっぺたにパチパチ当たったりするんでしょうねそれでこう、えー、目と鼻をハンカチで覆った、まあ、そういう情景が見えますでこれは何かその空間を一方方向にずっとさっきの道案内みたいにね移動してってるっていうんではなくてこっちから見たりこっちから見たりってそうやって見てますよねでそれをあの読者が頭の中でこう組み立てられるようにだから目でずっと見るようにっていうよりも頭の中で組み立てられるように書いてあるわけですでそうするとあの三次元的な光景が頭の中に浮かんでくるわけですよね、まあ、これはあの三次元的な文章の一つの例ですそれから、まあ、これはですねあのじゃあそれは今はの情景描写というか風景描写みたいなことだったですけどもそうじゃなくてもっとその論理的な文章というかなあのレポートに近いような文章それでも三次的な三次元的な文章があるっていうことの例なんですけども、えー、と朝勤め人たちが勤め先に集まってくるでそこで彼らが口々に「おはよう」というでその挨拶はもちろん各人各用であるしかしもし4人なら4人がこれから一緒に働こうという気の合った状態で厳しを連ねて入ってきたとすれば各人各用のおはようも決して天然バラバラの音にはならないっていう、まあ、これはどういうことかというと朝おはようございますっていうとこっちの方でおはようございますおはようございますおはようございますおはようございますって言いますよねでもそれは、えー、例えばねおはようございますって言った時におはようございますおはようございますおはようございますっていうふうにはならない。なんかおはようございます、おはようございます、おはようございますっていろんな言い方あるけども、なんかある一定の方向を向いてるっていう話なんですよ。で、それがどうしてそうなるのかっていうことをこの文章では言ってるんですけど、で結論はね、自由の中に会長というあの音の秩序が生まれてくる、そしてこの秩序はちょっと注意してお聞きになれば分かるように、日常生活の中で極めて短いモチーフをさまざまな声で交わし合う小さな合唱を作り出す。まあ、そのおはようございます、おはようございます、おはようございますっていうのが、えー、そんな調子パズルじゃなくてね、なんかあるその合唱のようにこう、あるトーンを持ったね、そういうものとして聞こえてくるって言ってるんです。で、でこれ、中略って書いてありますけども、ここのところにそれはなぜかっていう理由が書いてあります。で、そこのところがちょっと三次元的だなと思うんですね。じゃあ、それを見てみます。で、この多数の中には、まあ、4人なら4人ね。このの多数の中には、女性があり男性がありその女の声があり男の声がありまたソプラノアルトテノールバスの相違した聖域がある高い声低い声いろいろあるってことですねで当然同じおはようも命名の聖域にふさわしくさまざまな温度をとって現れてくることになるだろうおはようございますおはようございますおはようございますっていう感じですねしかしその時誰かが最初に発したおはようを耳は音差の音を受け取るように聞き分ける。音差っていうのはこう,こういうね何て言うの U 字型にこうしたあの棒がついてるようなもの,あのギターなんかで昔はそれをこうやって一つの音を出してそれで弦を合わせたりするんですけど、まあ、音の基準になるようなものですねでその音差がポーンとなったようにして最初の誰かの「おはようございます」っていうその音の高さとかそれを人は聞き分けるっていうんですねでそれとあんまりずれないように合うようにおはようございますおはようございますっていう形で言うっていうことなんですでこれはちょうど渡り鳥が眼光して飛ぶ本能を持っているように会長に対する耳本来の感覚でいわば最初のおはようを先頭にして命名が命名のおはようでその音に眼光するのである渡り鳥がこういうあのへの字の形というかなあれこうきれいに飛んできますよねきちんと。でそういうふうにしてあの先頭の人が「おはよう」って言った時にきれいにそれに沿うような形でいろんな声の高さはあるけれども並んでいくそういうあの
ことができる性質を耳が持ってるっていうんですねだから「おはよう」って言ったのがバラバラにならないじゃあここのところが何が文章として今度は意味じゃなくて文章として何が三次元的かというとこうソプラノアルトテノールバス、まあ、これはあの合唱でそういうふうにしてあの分かれて歌いますねそういったあのみんながよく知ってることそのことをちょっと思い起こさせてますよねそれからここにあるようにさっきの,あの渡り鳥が眼光して飛ぶそういうのも皆さんどっかで見たことあるんですけどもそういったどっかで見たことでも今この文章の中では直接目に見えないようなことそれがさっきの住所だったら次々にこう目に見えるように書いてますけどなんか遠くにあるものを思い起こさせるようにしてポンポンとこう入れてますでそのことによって皆さんはそれを頭に思い浮かべるからそれをあの目に見るようにあ分かったっていうことじゃなくてあこのことこのことっていうことをねだんだん頭の中で組み立て始めるわけですでそういうことによって、えー、三次元的な広がりっていうのができているだからこの三次元的な表現の日本語表現の特徴っていうのは、まあ、五感に訴えかけていろんなことをこう思い出させるとかねそれから例えを用いて例えばこういうことですあの,あの、えー、空を飛ぶ渡り鳥のようにっていうようなあの例えを持ち出すそれから、まあ、思考を促しながらさっとその目で見てすぐ分かるっていうんじゃなくて頭の中でこういろいろこう組み立ててもらうように情報を出してるわけです。で皆さんはあるいは読者はそうやってそういった与えられるものか一つ一つに関して頭の中でイメージを作って自分で組み立て始めるんですね。でそのことによってこう目に見えるような二次元的な文章ではなくてこう三次元的な文章ができていくということです。うん、皆さんも、まあ、あの文章を書くときにここはきちんと間違いなく順序通り伝えたいっていうときには二次元的な表現を取ればいいしそれからここはあの読者の頭の中でいろいろ組み立ててもらって二次元的に書くと書ききれないけれども、えー、何かこう三次元的ないろんな広がりを頭の中に作ってほしいなと思うときにはこういう言葉の並べ方になるわけです情報の並べ方になるわけですそういうふうにして文章を書くときに目に見えるようにはっきり書くかっていうこととそれから頭の中で組み立ててもらって分かるように書くかっていうんでちょっとその書く態度が変わってくるんですよねでまあ、皆さんあのそういうふうにしてその文章の書き方をいろいろ変えることができるそれから、まあ、逆に今度は読んでみるときにねあこれはその二次元的な目に見えるように書こうとしてるのかなででこれは三次元的に頭の中でいろいろ組み立てろっていうふうにして、えー、書,こうあの書いてるのかなっていうことをこう気をつけてみるとなんか文章の違いが見えてくると思うんですでそういった文章の違いが見えてくると皆さんが書くときにいろいろ役立つヒントが。そこから生ままれてくると思います、まあ、あの文章を書く時のヒントっていうのはいろんなところにありますけれども今日その2次元と3次元ということでお話ししました。うん